Městys Moravská Nová Ves je jednou z nejpostižnějších obcí tornádem. Společně s novým vedením obce vám postupně budeme přinášet reportáže, jak probíhají rekonstrukce a opravy. Tak pojďme se na to podívat. Společné dopoledne jsme zahájili na radnici, kde zrovna probíhalo jednání o nutných opravách a výměnách. Po poradě jsme vybrali úvodní část investic, o které by vedení městy jsou rádo informovalo. Přesunuli jsme se k budově zrekonstruované ordinace. Nacházíme se ve dvoře úřadů městy Semravská Nová Ves, budova lékařů, o které chceme hovořit, byla zničena, řekla bych, tak ze 70%, protože střecha se rekonstruovala úplně celá. Ordinace doktora Bartoše, která byla v prvním nadzemním podlaží, byla zcela zničena. Dole, kde byla zasedací místnost pro spolky, tak byla taky zničena. Během tornada, i když budova byla celá zničena, tak sloužila jako sklad humanitární pomoci. A potom se začalo rekonstruovat. V jedné budově máme umístěné jak dětského lékaře, tak lékaře pro dospělé. Kdy plánujete otevření ordinace lékařů? Ordinace lékařů z důvodu časových už vlastně funguje a podařilo se nám během prosince skolaudovat tuto budovu, takže už fungujeme dál. Dostali jsme svolení nakouknout také do nové ordinace dětské lékařky, abychom se přesvědčili, jaké nové zázemí mají nejen lékařka a sestřička, ale také rodiče s dětmi. Paní Starosko, kdo ordinaci vybavoval? Ordinace vybavovala obec, především nábytek z prostředků dárců, kterým tímto moc děkujeme. Hned vedle ordinace se nachází jedna zajímavá provizorní buňka. Vedle ordinace se nachází provizorní knihovna, která nepřestala půjčovat ani během tornáda nebo těsně po tornádu opět obnovila činnost, i když, i když v hodně omezených prostorech. Moravská zemská knihovna poskytla kontejnere, kde je malinká knihovna a půjčuje se pořád. Je celkem velký zájem. Hlavně v zimních měsících, kdy lidé nemají tolik práce venku a na svých domečcích, takže jak ze strany dětí, tak ze strany dospělých je navštěvována celkem hojně. Dokonce tady probíhají i besedy ze spisovateli. Teď je plánovaná na duben a pokud bude solidní počasí, tak může proběhnout i tady ve venkovních prostorech. Paní knihovnice z Moravské Nové Vsi, Ksenie Bezchlebová, dokonce poskytuje službu roznášky knih seniorům a lidem s pohybovým omezením. Od knihovny míříme k jedné z největších investičních rekonstrukcí a oprav, a to k místní Sokolovně. Teď se nacházíme před budovou Sokolovny místní, Tady probíhají v podstatě práce nepřetržitě, kromě vánočních svátků a směřujeme to tak, aby jsme opravdu v březnu mohli slavnostně otevřít tu Sokolovnu. Do jaké míry byla Sokolovna poškozena? Tak Sokolovna byla ponížena poměrně totálně, i ta rekonstrukce probíhá v podstatě ve velkém rozsahu, totální rekonstrukce, mění se okna, střecha teda byla hotová první, takže okna, dveře, elektronní instalace, obložení, podlahy, Všechno. Jak velká investice to byla? Rozsah investic je tak 30-35 milionů. Jakou první akci v Sokolovně tady chystáte? Tak Sokolovnu jsme chtěli otevřít 25. března jarním bálem, obecním, obecním plesem. Měli jsme možnost také nahlédnout dovnitř, abychom se přesvědčili, jak zde práce probíhají. Pane místo starosto, co se tady teď děje, v jaké fázi je rekonstrukce? Tak v současné době vidíte po stěnách, že se mají instalovat obklady, strop se zadělává a samozřejmě pod náma, kde stojíme, má se dělat vodní izolace a teplná izolace, dává se nová sportovní podlaha. Při rekonstrukci narazili jste na nějaké problémy? Některé věci nebyly doprojektované, zatím se nemyslelo třeba na náš bar, který tu máme v rámci, v rámci Sokolovny. Pod pódiem jsme zjistili, že byla skrytá, skrytá trasa teplovodního topení, takže při každé rekonstrukci, která je tak rozsáhlá, se vždycky něco najde, co, co nečekáme, s čím jsme nepočítali. Z jakých zdrojů je celá tato akce není financována? Zatím všechny finance, které používáme, jsou z darů od veřejných sbírek, od občanů, od firm, které poskytly městy, jsou dary po tornádu, protože z ministerstva jsme zatím žádné finanční prostředky nečekali, nedostali, ale čekáme každou chvíli, že ty slíbené prostředky, každou chvíli slibované, nějaké obdržíme. Kromě investic a oprav po spoušti, které před rokem a půl napáchalo tornádo, se městy musí postarat i o další opravy, zejména střech, které opravdu dosloužily. A tak se přesou
přesouváme k fotbalovému hřišti a domů s pečovatelskou službou. Tady jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde jsme zjistili, že kabiny, i když nebyly zasažené tornádem, aby jsme neřekli, že máme jenom investice tornádové, takže tady nás čeká velká oprava střechy, vytápění, která je, která je opravdu... Původní snad. Záběry zevnitř budovy, kde můžete vidět zatečené stropy a zdi či plíseň na zdech, svědčí o tom, jak nutná bude plánovaná oprava střechy a topení. Podobná investice bude nutná i na další budově. Teď se nacházíme na chodbě domu s pečovatelskou službou, který nám spolu s kabinama na fotbalovém hřišti jediné zůstaly nepoškozené při tornádu, takže z bílých šest budov, co obec vlastní, tak se musí spravit po tornádu, ale nesmíme zapomínat ani na ty dvě, kde jsme teď byli, je potřeba investovat i sem. Jaké investice je třeba tady vykonat? Asi nejdůležitější, jednak nás čeká oprava asi tří bytů, totální rekonstrukce, včetně elektroinstalace. Tady by si opravdu už důchodci zasloužili výměnu podlahy, respektive linolea a střechou zatéka, takže ta se bude muset řešit taky. I v den, kdy jsme strávili dopoledne s vedením městysu, probíhala jedna důležitá investiční akce. V těchto dnech probíhá výměna hlásičů místního rozhlasu, celkem jich bude asi 19. Jsou to, je to dlouho očekávaná oprava, co očekávají naši občané, protože v některých ulicích vlastně rozhlas nejde ještě vůbec. Jak důležitý je rozhlas pro místní občany? Řekla bych, že mnohdy je to jediný kanál v komunikaci mezi úřadem a občany. A pro dnešek jsme u konce. Je třeba zmínit, že se opravdu jedná jen o zlomek těch nejdůležitějších oprav a investičních akcí městy Sumoravská Nová Ves, které jsou nesmírně důležité pro návrat do běžného života všech občanů. Příště zavítáme do školy a školky, abychom se přesvědčili, zdali děti mají již své zázemí pro vzdělávání.